नमस्कार आप सभी का स्वागत है अगले तीन दिनों के लिए आप सभी के साथ हम अपनी हार्टफुलनेस मास्टर क्लासेस बांटने के लिए बहुत उत्साही हैं। आगामी तीन दिनों में ये मास्टर क्लासेस श्री कमलेश टी पटेल द्वारा संचालित की जाएंगी जो हार्टफुलनेस संस्था के वैश्विक मार्गदर्शक हैं। तो इसलिए बिना ज्यादा कुछ कहे आइए सत्र का शुभारम्भ करें नमस्ते आप सभी का हार्टफुलनेस सेशन का फर्स्ट मास्टर क्लास में स्वागत है ध्यान के बारे में बहुत कुछ बताना खास करके कि हम ध्यान क्यों करते हैं हम मैं उसके पर बात नहीं करूंगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि ध्यान का महत्व क्या है उससे फ़ायदा क्या होता है हम ध्यान करने से कहां कहां पहुंच सकते हैं सबको इसके बारे में ज्ञात है प्रॉब्लम वहाँ आती है समस्या वहाँ आती है कि ध्यान कैसे किया जाए किस चीज़ पे किया जाए कब तक किया जाए ध्यान में जब विचार आते हैं उसका सामना कैसे करें जो तो समाधि की बात बताई गई है उसको सरलता से हम उसको प्राप्त कैसे करें तो आइए मैं आप सभी को ध्यान का अनुभव करवाना चाहता हूँ ध्यान हम सब करते हैं बिजनेसमैन वो भी ध्यान करते हैं ध्यान किसी और चीज़ पे होता है लेकिन टीनेजर्स इन कॉलेज वो भी ध्यान करते हैं जैसे जैसे अपना मन का रस माँ भी ध्यान करती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बार बार सोचती रहती है बच्चे के बारे में वो जब तक स्कूल से घर नहीं लौटे तो भी तो एक तरह का ध्यान तो है सो so, योगिक साधना में ध्यान हम कुछ उम्दा चीज़ पे करते हैं खास करके हमको कहा गया है कि ईश्वर पे ध्यान करो लेकिन ये जब बात आती है ईश्वर पे ध्यान करो तो उन पे कैसे ध्यान कर सकते हैं जिनको जाना ही नहीं देखा ही नहीं उनका ख्याल कैसे करें कहा गया है कि यदि मुझे पता ही है कि ईश्वर पे ऐसे ध्यान करना है और यही ईश्वर है तो ध्यान करने की कुछ ज़रूरत है क्या नहीं होती है तो हम शुरुआत करते हैं एक ख्याल से कि हृदय में वो ईश्वरी जो प्रकाश है वो मौजूद है उस प्रकाश को देखने की कोशिश नहीं करते हम सिर्फ सोचते हैं कि वो मौजूद है बस और हमारा अटेंशन हमारा ध्यान हमारा मन उन, उनकी तरफ खींच रहा है आपको मैं साइंटिफिक रूप से प्राणाहूति द्वारा इसका अनुभव कराऊंगा आपको बताऊंगा कि ध्यान प्राणाहूति से होता है और जो ध्यान प्राणाहूति के बगैर होता है उसका फ़र्क क्या है आपने कभी ना कभी तो ध्यान किया होगा प्राणाहूति के बिना लेकिन जब मैं आपको ध्यान कराऊंगा प्राणाहूति के साथ तब आपको कैसा अनुभव होता है उसको आप नोट कीजिए आप उसको ऑब्जर्व कीजिए उस ध्यान को करने से पहले मैं आपको एक रिलैक्सेशन की मेथड सिखाऊंगा जिसको आप कभी भी कर सकते हैं खुद पे और आपका मन चाहे तो किसी और को भी आप रिलैक्स करवा सकते हैं खास करके जिसको नींद की प्रॉब्लम है नींद नहीं आती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये तो वही चीज़ करना है जो मैं आपको भी बताऊंगा। तो आप यदि तैयार है सब तो हम शुरू करते हैं कैसे रिलैक्सेशन किया जाता है 
शिथिलीकरण अपना शिथिलीकरण करना जरूरी है यदि आप ऑलरेडी रिलैक्स्ड हो या शिथिल हो तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है सीधा आप ध्यान कर सकते हैं लेकिन जो तनाव महसूस करते हैं वो रेस्टलेस हो जाते हैं उनके लिए मैं कहूँगा खास करके दो तीन मिनट के लिए पाँच मिनट के लिए थोड़ा अटेंशन फिजिकल रिलैक्सेशन शिथिलीकरण में वो टाइम दिया जाए कि उनके जो स्टेप्स है मैं आपको बताऊंगा आराम से बैठ जाएं और बहुत ही हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें हम पैरों की उंगलियों से शुरुआत करते हैं अपने पैरों की उंगलियों को घुमाएं अब महसूस करें कि ढीली और तनाव मुक्त वो हो रही है एक तरह की शक्ति ऊर्जा धरती से ऊपर आ रही है हमारे पैरों में एंटर हो रही है पंजों से ऊपर घुटनों की ओर एवं पैरों को आराम पहुंचा रही है अपनी जांघों को ढिला छोड़ दें ऊर्जा घुटनों से ऊपर की ओर जा रही है और उन्हें आराम मग्न कर रही है अब अपने कुल्हे पेट और कमर को एकदम दिला छोड़ दें सोचें कि वहां भी ऊर्जा जा रही है अपनी पीठ को दिला छोड़ दें ऊपर से नीचे तक आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है वहाँ भी सोचिए कि वो धरती से आई हुई ऊर्जा हमें एक तरह का शिथिल तपड़ा हमको शिथिल बनाने जा रही है अपनी छाती और अपने कंधों को डेला छोड़ दे महसूस करें कि आपके कंधे हल्के होकर सुखद एहसास में विलीन हो रहे हैं अपनी ऊपरी बाहों को ढिला छोड़ दे आपकी कोहनी से नीचे हथेली तक की सारी मांसपेशियां अंगुलियों को सभी आराम के एहसास में डूबी हुई है गर्दन को भी दिला छोड़ दें अपना ध्यान अपने चेहरे पर ले जाए अपना फेस चबड़ा मुंह नाक आंख कान सब माथा पे भी सिर के शिखर तक सब दिला छोड़ दें सोचे कि धरती माता से आई हुई ऊर्जा हमें रिलैक्स कर रही है महसूस करें कि अब पूरा शरीर हल्का होकर आराम के सुखद एहसास में डूबा हुआ है अब अपना ध्यान हृदय की ओर ले जाएं, थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान वहां टिकाए महसूस करें कि आपका हृदय प्रेममय और प्रकाशमय है
निश्चल और शांत भाव से बैठे रहें और धीरे से स्वयं में रम जाए जितनी देर आपका दिल चाहे इस अवस्था में रुके रहिए जब ये रिलैक्सेशन हो गए हम कर दिया तो उसके बाद हम ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं थोड़ा नोट कीजिएगा कि हमें ये रिलैक्सेशन के बाद क्या महसूस हुआ कि अब आपके आपके बाजू में जब किताब हो या अपनी नोट पैड पर अपने रिलैक्सेशन का अनुभव तुर्थ लिख देना अच्छा रहेगा अब हम ध्यान करेंगे इसके बाद ध्यान में वही पोजीशन में हमें बैठना है वही आसन में बैठना है जो हमें सुख दे उससे कुछ तनाव न हो स्थिर हो सुख दे ऐसा आसन में बैठना है कई लोग लोटस पोस्चर बोलते हैं जैसे अपने पलाठी बोलते हैं इस तरह बैठ सकते हैं या कुर्सी में भी बैठ सकते हैं या सोफा में भी बैठ सकते हैं हमें पीठ पे लेट के बैठ ध्यान करना अच्छा नहीं है क्योंकि लेटे लेटे हम ध्यान करेंगे तो नींद आ सकती है तो उसको ध्यान नहीं कहेंगे बाद में उसको बोलेंगे कि वो तो नींद की प्रक्रिया कर रहे हैं तो चलो हम सब ध्यान में लग जाए अब हल्के से आंख बंद कीजिएगा सोचिए कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है और हमारे ध्यान को उनकी तरफ खींच रहा है और मुझ में वो प्राणाहूति आ रही है यदि ख्याल आए तो सिर्फ इतना ही सोचना है कि मैं ध्यान में बैठा हूं विचारों की तरफ मन न लगाए सिर्फ अपने को याद करवाना है कि मैं ध्यान में बैठा हूं तो इस ध्यान में मैं आप सबको ये प्राणाहूति क्या है उसका अनुभव जरूर करवाऊंगा सोचे कि वो ईश्वरीय धारा मेरे हृदय में एक सहज रूप से आ रही है
बस कीजिएगा ध्यान के बाद जरूरी है कि हम अपने अनुभव लिखते हैं मेरी क्या हालत थी ध्यान की शुरुआत के पहले और ध्यान करने के बाद मेरी क्या हालत है उसमें क्या फ़र्क है कैसा अनुभव हुआ क्या कुछ आइडियाज़ ऐसे ख्याल आए जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाना है क्या ऐसी चीज़ है जिसको निकालना भी है उस ख्यालों को नोट करना है हमारी हालत कैसी एक सूक्ष्म हो जाती है शांतिमय हो जाती है एकदम रिलैक्स हो जाते हैं यदि वो महसूस किया तो वो भी हम लिख सकते हैं हर दिन हम लिखते हैं तो एक तरह की हमारी प्रगति की एक एक चार्ट बन जाता है यदि हम कुछ अनुभव करते हैं ध्यान के दरमियान अब दो दिन के बाद सोचेंगे कि हमको कैसा अनुभव था अब भूल जाएंगे अब कुछ बता नहीं पाएंगे इतना ही याद रहेगा कि हाँ वो अच्छा था लेकिन डिटेल में जब कोई पूछे तो कुछ पता नहीं चलेगा तो अपने लिए अपनी प्रगति कैसे हो रही है उसको ट्रैक करने के लिए हमें लिखना ज़रूरी है यदि वो भी आप नहीं लिख पाते तो कोई हर्ज नहीं है उस हम नहीं लिख पाते हैं तो ऐसा सोचना नहीं कि हम ध्यान नहीं करेंगे ध्यान करना एक ज़रूरी है चाहे आप लिख सकें या ना लिख सकें अब जब हम ध्यान करना अब जान गए तो ज़रूरी है कि हम एक टाइम बना लें एक समय बना लें जिस चीज़ को हम बार बार करते हैं वो आसान बन जाती है एक सहज हो जाती है जैसे गीता में बताया है कि कर्म कई तरह के कर्म होते हैं कर्म होता है अकर्म भी होता है और विकर्म भी होता है सब लोग कर्म करने से मजबूर तो है ही लेकिन वो कर्म के साथ जब प्रेम लग जाता है तो वो खास रूप का कर्म हो जाता है जिसको विशिष्ट कर्म कहते हैं या विकर्म कहते हैं और ये काम करते करते अपनी हालत ऐसी बन जाती है कि हमें उसका पता ही नहीं चले जब काम करते हैं प्रेम रूप में हम डूब जाते हैं काम करते हैं काम करने का असर नहीं लगता है अपन को जैसे कि माँ अपने बच्चे को दूध देने के लिए जब उठ जाती है दो बजे या तीन बजे क्योंकि बच्चा रोता है तो प्रेम से उसको दूध भी देती है यदि वही चीज़ पिताजी से बताइए क्या होगा उनके लिए वो नॉर्मल नहीं है वो दूध की बॉटल लाएगा गर्म करेगा बाद में उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे करेगा बाद में लिखेगा कि वो आज मैंने रात को अपने बेटे को दूध पिलाया और महीनों तक वो याद करेगा सालों तक याद करेगा कि मैंने उठ के मेरे बेटे को दिया माँ कभी याद करेगी क्या नहीं करेगी सो so, कर्म की असर पड़ती है विशिष्ट कर्म की भी असर पड़ती है अकर्म की कोई असर नहीं पड़ती इसलिए हम संस्कार रहित हो जाते हैं उसकी असर नहीं पड़ती है उसके लिए हमें किसी को याद करवाना नहीं पड़ता है कि मैंने देखो आपके लिए ये किया था इसी तरह जब हम ध्यान करते हैं शुरू में 
उसके लिए कोशिश तो करनी ही पड़ेगी प्रयत्न करना पड़ेगा धीरे 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 जैसे अपन को अनुभव होते जाते हैं वो एक अनुभव के बाद दूसरा अनुभव तीसरा अनुभव और उम्दा अनुभव आते ही रहेंगे तो उनके साथ हम जब चलते रहते हैं अपना अपनी साधना तो कई बार कई हम मेडिटेशन चुक जाते हैं ध्यान नहीं कर पाते हैं तो पूरे दिन अपन को अफसोस होता है कि आज मेरा ध्यान छूट गया तो ऐसा मौका मत दे कि हमारा हम अनुभव से विचलित हो जाए हम तो चाहते हैं कि हर दिन अलग अनुभव हो और एक अनुभव दूसरे अनुभव से बेहतर हो लेकिन ये अनुभव क्या सिखाता है यदि ध्यान में हमें कभी भी अनुभव नहीं होता तो कैसा ध्यान कि जिसमें अनुभव न हो ये प्राणाहुति की वजह से हमें जरूर अनुभव होते हैं लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जैसे हम परेशान हो जाते हैं कितने अनुभव करेंगे मालिक को प्रार्थना करेंगे हे प्रभु अभी बहुत हो गया अभी आगे क्या तो वही हमको रास्ता दिखाते हैं कि अभी ठीक है चलो आपका अनुभव की लिमिट हो चुकी है अभी कुछ बनने का है ऐसा बने कि जिससे हमको अनुभव की जरूरत न हो एक मैता यदि पानी का बूंद समुद्र में समा जाए तो वो समुद्र हो जाता है पानी के बूंद को अनुभव की जरूरत नहीं होती है वो समुद्र हो चुका और जो डूब गया वो क्या कहेगा अनुभव के बारे में कुछ बताएगा नहीं तो ध्यान में हमें डूब जाना है समाधिवस्त हो जाना है और दुनिया में फिर काम करने के लिए फिर से मजबूत होके आगे काम बढ़ाना है ऐसे हम वही चीज बताना चाहते हैं कि ध्यान के बाद जो अनुभव होते हैं उसको सेटल होने दीजिए अपने हृदय में और जब वो हालत अपने पूरे शरीर में फैल जाए वो हालत से हमें बाद में दुनिया में काम करने चले जाना है ऑफिस में काम करना है या बिजनेस में काम करना है या घर पे हमारा जो जिम्मेदारी है वो संभालना है पर जो भी हो जो भी हमें कर्म करना है वो ये हालत के साथ करना है तो ये ज़रूरी है कि ध्यान के बाद हम वो हालत की पहचान कर लें और वही हालत एक हालत के बाद दूसरी हालत के बाद हम कुछ बनने लगते हैं और बाद में फाइनल में क्या होता है कि ऐसा अनुभव हो जाते हैं कि हम कितना बनेंगे जैसे कितने अनुभव हुए हम कितना बनेंगे अब दिल वही चाहता है कि अब कुछ न बने तो ठीक है सिर्फ ईश्वर ही हो जब मैं न मैं रहूं सिर्फ ईश्वर ही रहे वही ध्यान की कल्बिनेशन कहता है जब ध्यान ध्यान ही नहीं रहा उसके आगे बढ़ जाते हैं हम कुछ कुछ करने का नहीं होता है जब कुछ करने का नहीं होता है कुछ पाने का नहीं होता है तो हमको लगता है कि बस अभी हम ध्यान की अंतिम सीमा तक पहुंच गए लेकिन यदि हमें पक्का गुरु मिल गया वो हमको याद कराएंगे कि भाई ध्यान में कोई अंतिम सीमा नहीं आती जो असीम है उसकी अंतिम सीमा कैसे तो चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे साथ आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं फर्स्ट मास्टर क्लास ध्यान पे मैं आपको कल कुछ और बताऊंगा जो अपने ध्यान को और स्ट्रांग बनाए और मजबूत बनाए वो प्रक्रिया कल जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लीनिंग हमारे हिंदी में कहेंगे उनको सफाई करना है किस चीज़ की सफाई करनी है वो मैं कल आपको बताऊंगा वो कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा सो थैंक यू एंड नमस्कार आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और पिछले लगभग एक घंटे में आपके अनुभवों पर गौर करने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं 
हम आशा करते हैं कि कल भी आप हमारे साथ यह कार्यक्रम और नवीकरणीय अभ्यास को सीखना और ध्यान करना जारी रखेंगे हम आपके हार्टफुलनेस अभ्यास को और गहन करने के लिए आप सभी से कल फिर मिलने की आशा करते हैं फिर मिलेंगे नमस्कार